ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இது ஜோவின் பயணம் இன்னைக்கு ஜோவின் பயணத்தில் பலவிதமான மருத்துவ குணங்கள் அடங்கிய முருங்கைக்கீரை பொடி எப்படி செய்யணுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது நெனல்ல காய வச்சு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் வாங்க நெனல்ல காய வச்சு எடுத்து ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு நான் அது மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து ரெண்டு விதமாக நான் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபேஸுக்கு ஃபேஸில் வந்துட்டு நீங்கள் பன்னீரோடு சேர்த்து கலக்கி ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து சைனிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் பளபளப்பாக தெரியும் அதுக்கடுத்து உடம்புக்கு சொல்கிறேன் டைரெக்டாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எப்படிலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இதில் வந்து நிறைய ம மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நான் சொல்லி தான் தெரியணும்னு இல்லை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இதில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்க அதிகமாக எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன அயன் சத்து ரொம்ப தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் கருமுட்டை ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இப்போ பேபிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் இது ரெகுலராக எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதில் நிறையா நிறைய விதமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இதனால் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு இதில் புரத சத்து அதிகமாக இருக்குது வைட்டமின் சி இருக்குது இதனால் உடல் வலி வராது மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் உடம்பு சூட்டை தணிக்கும் வாய்ப்பு நல்லாகும் தலைமுடி வ தலைமுடி வளர்கிறதுக்கும் உதவும் தாய்ப்பால் இல்லாதவங்களாம் இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் சுரக்க அதிகமாக சுரக்கும் அப்போ இதோட பூவை வந்து பாலில் காய வச்சு குடித்தா கண்ணுக்கு குளிர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய விதமான நன்மைகள் இருக்குது முருங்கை கீரையில் இந்த மாதிரி உங்களால் குடிக்க முடிஞ்சால் குடிங்க டெய்லி எட்டு டு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது இதை இந்த மாதிரி தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இதை குழம்பாக வச்சு குடிக்கலாம் அடை செய்யலாம் சட்னி பொரியல் இந்த மாதிரி பல விதமாக நீங்கள் செய்யலாம் உங்களால் எப்படி செய்ய முடியுதோ அந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் எப்படி சாப்பிட்டாலும் முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது முருங்கைக்கீரைக்கு மட்டும்தான் அது காஞ்சாலும் அதோட ஆரோ அது காஞ்சாலும் அதோட தன்மை மாறாமல் அதில் இருக்க சத்து அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முருங்கைக்கீரை வந்துட்டு டெய்லி கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும்போது நம்ம க நிழல்ல காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா டெய்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது அந்த மாதிரி கிடைக்காதவங்களாம் கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ஆனால் என்னால் இந்த மாதிரி ராவா தேன் கலந்து குடிக்கும்போது எனக்கு ஒரு வாமிட்டிங் ஃபீலிங் வந்துச்சு அதனால் என்னால் குடிக்க முடியல அதனால் நான் வேறு ஒரு ஃபார்முலா கையாண்டிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பச்சை கடலைப்பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பொட்டுக்கடலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு மிளகு ஒரு ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி புளி உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் எலுமிச்ச சைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கடுத்து பூண்டு ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க வாசனை பிடிச்சிச்சின்னா அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா கருவேப்பில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து முடி வளர்கிறதுக்கு உதவும் டைரெக்டாக குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அது இப்படி இந்த மாதிரி கொடுத்தா அங்கே சாப்பிடுவாங்க இது வந்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பொடி பொடி பண்ணி வச்சுருந்தது முருங்கையிலே பொடி பண்ணி வச்சுருந்தது ஒரு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க குவான்டிட்டி நீங்கள் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு அதுக்கு அறுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெருங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க பார்ப்போம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் இது எல்லாமே வரச்சட்டியில் தான் வறுக்க போகிறேன் எண்ணெய் ஊற்றி எதுவுமே வறுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது எண்ணெய் ஊற்றி வறுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரச்சட்டி தான் வறுக்கிறேன் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கருக விட்டுற வேணாம் ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக வறுத்துடுங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து வறு வறுபடுறதோட நேரம் வந்து மாறும் அப்போது ஒன்று வறுபட்டு ஒரு வறுபடாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து வறுத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா சாப்பாட்டில் டெய்லி சேர்த்துக்குங்க ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டெய்லியும் சேர்த்தும்போது நமக்கு நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கு இருக்குது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று சேர்த்து கொஞ்சம் அளவாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்
நீங்கள் இவங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குவான்டிட்டியை மாற்றிக்கிங்க நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்ததுக்கு தான் நான் இப்போ இவ்வளோ குவான்டிட்டி சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா நிறைய பொடி போட்டு கொஞ்சமான பொருள் போட்டாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கா சாப்பிட முடியாது இப்போ புளி லாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா புளி நான் முன்னாடியே போட்டு வறுத்துட்டேன் ஆனால் அந்த புளியில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஹீட்லேயே ஒட்டிக்கிச்சு அதை மட்டும் லாஸ்ட்டில் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது எல்லாமே வறுத்து எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் உப்பு முதக்கொண்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை முடிஞ்சால் நீங்கள் நெனல்லே காய வச்சு எடுத்து வைங்க கருவேப்பிள்ளை நான் வந்துட்டு இப்போ இதை இப்போ தான் எடுத்தேன் அதனால் நான் வறுத்துட்ருக்கேன் இல்லைனாலும் வறுத்துக்கங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை வந்து குழந்தைங்க எல்லோரும் சாப்பிட மாட்டாங்க தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அது ரொம்பவே நல்லது நான் அந்த பொடியும் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது பச்சை வாசனை போகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த பொடியும் சேர்த்து வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது குழந்தைங்கள்லாம் வந்து கருவேப்பிள்ளை வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கொடுக்குற எல்லா சட்னியில் இந்த மாதிரி அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்ருவாங்க உப்பும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா உப்பில் வந்து ஈரத்தன்மை இருக்கும் அதனால் நான் உப்பும் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட கல்லுப்பு இருந்தால் போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட கல்லுப்பு இல்லை அதனால் நான் தூ தூளுப்பு எடுத்துருக்கேன் கடைசியாக வந்து பெருங்காயம் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த பெருங்காயம் நிறையா சேர்த்த வேணாம் ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் நல்லா ஆற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டு மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் மறுபடியும் ஆற வைக்கணும் இப்போ நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபுல்லாக அடிச்சுக்க போகிறேன் நல்லா நை ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் ரொம்ப இதாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு குற குறப்பாக எடுத்து அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வலுவழுப்பாக இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது இப்போ நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இது ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நான் சாதத்தில் போட்டுட்டு நெய் இல்லைன்னா தேங்காய் என்ன உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை சேர்த்துக்குங்க நான் நெய்யில் ஊற்றி சாப்பிட்றேன் எனக்கு நெய் அந்தளவுக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால் நான் தேங்காய் நல்லா தான் அதிகமாக சாப்பிடுவேன் சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்துமே நெய்யில் சாப்பிட்டேன் எனக்கு நெய்யை விட தேங்காய் நெல்லை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நெய் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அதிகம் சேர்த்துக்க மாட்டேன் எனக்கு நெய் ஸ்மெல் அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது அதனால் நான் நெய் எடுத்துக்கல எனக்கு தேங்காய் நெல்லை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தேங்காய் நெல்லை சாப்பிட்டது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இது நீங்கள் மட்டும் இல்லை இல்லை கற்பமாக இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை குழந்தைங்க முதக்கொண்டு பெரியவங்க முதக்கொண்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுங்க அப்போ அவங்களாம் இப்போ மூட்டு வழியில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் டெய்லி எடுத்துக்கிட்டால் அது கூட க்யூர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஹெல்தியானது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெய்லி ஒரு 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 கைப்பிடி அளவு சாதத்தில் போட்டால் போதும் நிறைய நீங்கள் சேர்த்தணும் அவசியம் கிடையாது ஒரே ஒரு ஒரு கைப்பிடி சாதத்தில் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டாவே போதும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இப்போ ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இது ஃபுல்லாக எனக்கு வந்துச்சு இது ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி முடிஞ்சால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறனா வைங்க இல்லை ஒன் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வைங்க அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய்